करण यहां पे भी नहीं है तो फिर गया कहा ओ हा नीचे इतने गेस्ट जो आए हुए हैं किसी ना किसी बेबी डॉल के साथ अटक गया होगा फ्लॉट एक नंबर का तुम कहां थे तुम्हें कहा नहीं ढूंढा मैंने इधर उधर इधर उधर ओ आप मुझे ढूंढ रही थी हाँ तुम मुझे ढूंढ रही थी बोलो हाँ तुमने पहले से मेरी लाइफ की बैंड बजा के रखी है अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो और कॉम्प्लिकेट करना चाहती हूँ बोलो ओ हेलो कुछ भी मत बोलो मैंने तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाला समझे ओहो ये सीधे साधे इनोसेंट लुक ना तुम मुझे मत देना क्या जरूरत थी मेरी मॉम को सोफिया के बारे में बताने की बोलो क्यों बताया तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा और सोफिया के बीच में कोई चक्कर नहीं है कुछ भी नहीं है हम दोनों टच में भी नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है कुछ भी नहीं है क्यों बोला हटो इतनी आसानी से आज तुम नहीं जा सकती तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा वो तुम ही थी ना जिसे मैंने सोफिया के बारे में सब कुछ बताया था तुम्हें बताया था ना कि मैं उस लड़की से छुटकारा चाहता हूं तो उसके सामने मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारा मेरा लव अफेयर चल रहा है तो मेरा लेटेस्ट लव इंटरेस्ट हो उसे बताया था ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे फिर भी फिर भी तुमने मॉम के सामने सोफिया का नाम लिया उन्हें बताया कि उसको मैं पसंद करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ अब वो बार बार सोफिया के बारे में मुझसे पूछ रही है वो कहती है कि उसे घर बुला लो अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बुला लो ना आएगी और चली जाएगी ओ नटकेस की दुकान मेरी बात ध्यान से सुनो अगर वो यहाँ गई ना तो यहाँ फिक्स हो जाएगी मेरी माँ जो है ना बहुत ही रोमांटिक है बहुत ही सेंटिमेंटल है वो देखेंगी एक लड़की मेरे लड़के को इतना पसंद करती है वो शादी कर देंगी हमेशा हमेशा के लिए मुझे बांध के रख देंगी उस लड़की के साथ मैं तो कहती की बन जाओ वैसे भी एक बात बताओ सोफिया जो है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह उसे भी मौज मस्ती पसंद है तुम्हें भी मौज मस्ती पसंद है दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी होते यार मैं इस लड़की का क्या करूँ आ, सुनो ध्यान से सुनो वो लड़की ना बिल्कुल टाइम पास है और मुझे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने ये जो कुछ भी किया ना मुझे परेशान करने के लिए किया जान बूझ कर किया और इस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी मैंने कुछ भी जान बूझ कर नहीं किया मेरे मुझे स्लिप ऑफ टांग हो गया तुम्हें निकलना था ना शालिन के पीछे तुम ही तो इशारे कर रहे थे तो मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया राखी आंटी को उस टॉपिक में उलझाने के लिए तुमने मेरी लाइफ की ना बैंड बजा दी है तुम्हारे चक्कर में मैं ये सोफिया नाम के ट्रैक में फंस गया हूँ मॉम ने मेरे दिमाग का दही कर दिया बार बार उसके बारे में पूछ के क्या करूँ मैं बोलो अरे तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा दिमाग तो इतनी तेज चलता है तुम तो हारी हुई बाजी भी जीत जाते याद है उस दिन पुलिस स्टेशन में जब तुम्हारे ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था तो उस लड़की से जाकर पता नहीं तुमने क्या बातें की थी की उसने अपनी गवाही पलट दी थी ऐसी कोई तिगड़म लगा दो ना अभी भी मिस प्रीता अरोड़ा मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने का ना वक्त नहीं है इसलिए मुझे बताओ सॉल्यूशन क्या है इस सिचुएशन से निकलने का जल्दी बोलो हेलो मुझसे इस तरह बात करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अब हट मेरा पूरा हक है तुम पर ओके ये क्या हुआ मुझे मैंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा इस पर पूरा हक है कौन सा हक हक नहीं है मुझ पर समझे तुम हाँ तो तो आई I मीन mean, मैं भी वही कह रहा था मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी इस मामले में मेरा पूरा हक बनता ओके बात तुमने इतनी बढ़ाई है अब तुम ही सॉल्यूशन दो ओके हाँ तो मैं भी इसी मैटर के बारे में बात करें तुम्हें समझ में नहीं आता है एक नाम क्या निकल गया जुबान से उसका ढोल पीटते जा रहे हो और वो भी मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी मुझे पर भड़क रहे हो अरे मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा गुस्सा क्या तेल नहीं 
तुम कहीं नहीं जाओगे क्यों यहाँ रुकने की कोई वजह तो दिखाई नहीं दे रही मुझे मेरा हाथ छोड़ो आउच मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ ना तो मुंह मोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे डू यू अंडरस्टैंड देखो मेरा हाथ छोड़ो वर्णम तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी <laughs> हाथ तोड़ोगी मेरा ठीक है चलो तोड़ो मेरा परमिशन क्रांटे तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा देखो ये सोफिया नाम की उलझन में तुमने मुझे फंसाया अब उस प्रॉब्लम से निकालोगे भी तो सॉल्यूशन तुम ही दोगे सॉल्यूशन दे दो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें जाने दूंगा तुम्हारा हिसाब किताब थोड़ा उल्टा है क्या अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए मैंने सोफिया के बारे में बोला तो हम दोनों का टाइम बच गया तभी तो हम किचन के बाहर टाइम से पहुंच गए वो तो करीना बुआ ने गलत टाइम पे आवाज लगा दी वरना शोलिन को केक खाते हुए देख लेते और हमारे पास हमारा प्रूफ आ जाता है कि नहीं आओ मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी पहले मैं जो कह रहा हूँ वो करो सॉरी एंड देन सोल्यूशन अरे मेरा हाथ जब मेरा फोन आ रहा है oh. जब सोफिया का नाम दिया तो तब क्या हो गया था तो बड़ी इंटेलिजेंट बन रही थी अब क्या हुआ कुछ भी काम नहीं कर रही मुझे सोल्यूशन चाहिए माँ के दिमाग में से सोफिया का भूत हटाऊंगा कैसे बताओ मुझे एक मिनट माँ का फोन आ रहा हाथ छोड़ो मेरे को फोन उठाना है हेलो आंटी आंटी मैं और प्रीतन अभी थोड़े से बिजी हैं तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे वो कुछ पर्सनल मैटर है ओके आंटी बाय अब एक एक ओके फाइन सॉरी ऐसे नहीं दिल से यू नो दिल की गहराइयों से सॉरी बोलो अच्छा ठीक है करण आई एम सॉरी चलो बात छोड़ो सोल्यूशन क्या सोल्यूशन सोल्यूशन लगा रखा अरे इतनी सिंपल सी बात जाकर अपनी मम्मी को कह दो ना कि वो क्या नाम था सोफिया टाउन में ही नहीं है मुंबई में ही नहीं है है ही नहीं यहाँ पर तो कैसे आएगी आ <laughs> यार इतने सिंपल आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते मम को बोल दूंगा चीज नॉट इन टाउन फिनिश वो उसके बारे में पूछेंगे नहीं But what an idea, yaar! But I'm so happy. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, my baby doll. <laughs> I'm sorry, but thank you, ah, thank you. It's an awesome idea. ये छोटी-छोटी बात पे तुम्हारे लिए do or die situation क्यों हो जाती है? क्रिकेट में तो इतनी जल्दी विकेट नहीं जाता तुम्हारा तो रियल लाइफ में इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना पैनिक क्यों करते हो देखा कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था पता नहीं मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता वही तो अब मेरा मतलब है आज का दिन ही कुछ खराब है यार मतलब मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और मुंह से निकल कुछ और रहा है यू नो मतलब माइंड अपसेट तो माउथ अपसेट आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी सॉरी यही तो प्रॉब्लम है तुम्हें तुम अपनी इम्पोर्टेंस में इतने उलझे रहते हो कि किसी और को तो कभी काबिल समझते ही नहीं हो समझा करो फायदे में रहोगे तुम्हें पता है तुम्हें इतनी देर से क्यों ढूंढ रही थी बोलो एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है तुम्हें बताने के लिए क्या तुम्हें पता है क्या हुआ मैं करीना बुआ के कमरे के बाहर से जा रही थी मैंने शॉलिन किसी से बात करते हुए सुना उसी से बात करते हुए सुना पता क्या कह रही थी अगर तुम मेरा फास्ट खुलवाने नहीं है ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शूंगी नहीं क्योंकि ये फास्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रखा अगर उस ऋषभ के साथ पूजा में भी रहूंगी ना मैं तो उसे भी अधूरी छोड़ के आ जाऊंगी क्योंकि ये फास्ट खोलने का हक तो सिर्फ तुम्हारा है कैन यू बिलीव इट देखा झटका लगा ना मुझे भी ऐसे ही लगा था इसका मतलब समझते हो शर्लिन का केक खाने का वीडियो तो हम नहीं बना पाए लेकिन उसका उससे भी तगड़ा राज हमारे हाथ लग गया आज तो हमारी जीत पक्की है आज शलिन को रंगे हाथों पकड़ेंगे जब वो उससे मिलने यहाँ आएगा yes! Yes! मुझे जब तक यकीन नहीं हो जाएगा ना कि प्रीता और करण के बीच में कुछ मेरा मतलब है जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देख लूंगी अपने कानों से नहीं सुनूंगी ना तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि दोनों के बीच में कुछ अरे अभी क्या बोले जा रहे हो मम्मा यार अरे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है सर ना कैसी बातें कर रहे हो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्यार करने वाले कोई प्यार नहीं गुना कर रहे हो गुना नहीं किया है उन्होंने लेकिन ऐसे कैसे मैं उन दोनों से जाकर मतलब कम से कम आंखों से कुछ देखूं, कानों से कुछ सुनूं, तब तो जाकर बात करूं। और अगर मैंने उनसे पूछ भी लिया और उन्होंने मना कर दिया तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और वैसे भी मैं तो पहले से ही कह रही हूँ ये भी तो हो सकता है ना कि, कि हमें गलत फहमी हो रही हो अरे मामा आप खाम खा टाइम वेस्ट कर रहे हो मैंने कहा ना आपको कि मैंने अपनी आंखों से देखा उनका लव सीन जब करण सर प्रीता दिखो 
और प्रीता दी करण सर को आगे बोल चुप कर और सृष्टि बड़ी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते कुछ तो शर्म किया कर लेकिन बेटा हमारी प्रीता ऐसे नहीं है क्या लगा तो अभी आप भी शुरू हो गए मतलब सच बोलना बेशर्म होना बन गया क्या और प्लीज आप लोग है ना दोनों दादू मामा आप लोग है ना बाबा आदम खा के जमानों के जो बूढ़े नहीं होते वैसे बिहेव करना बंद कर दो प्लीज लो जी कर लो गल आपने सुना नहीं था वो मिसिस बत्रा की कुड़ी उसका पांचवे गली के मुंडे के साथ चक्कर था कि नहीं हा? उन्हें कभी शक हुआ जब ऊंच नीच होगी उन्हें तब पता चला था देखो जी मैं यह कहना चाहती हूँ कि ये प्यार की बला ना है ही ऐसी चीज ये सबको पागल कर देता बंदा ना आउट हो जाता है वो कमला हो जाता है उसको अपना होश नहीं रहता वो कोई भी गलत काम आसानी से कर लेता है यानी कि हो सकता भाग ही जाए तो एक काम कर प्रीता को फोन लगा और उसको बोल दे अगर उसका ऐसा इरादा हो कि घर से भाग के शादी करनी है तो सीधी कोर्ट पहुंच जाए मैं वहां आके साइन कर दूंगी एज ए विटनेस पुत्र मैं तो पहले से ही तैयार हूँ तो जब वो जा रहे हो ना तो मुझे जरूर बताना जब मैं उनके लिए ना बढ़िया बढ़िया खाने बना के भेजूंगी आप लोग क्यों ऐसे बात कर रहे हो क्यों ऐसे बात कर रहे हो कि प्रीता करण के साथ भाग जाएगी कोर्ट में शादी करनी पड़ेगी मुझे नहीं करनी है ऐसे शादी मुझे भी रीति रिवाज से शादी करनी अपनी बच्ची की प्यार से शादी करनी उसकी अच्छी सी विदाई करनी और वैसे भी अगर प्रीता को करण पसंद है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे भी तो करण पसंद है रोना स्टार्ट कर देती है मम्मा सरला आज का दिन ना बड़ा ही शुभ है करवा चौथ है तू एक काम कर लूथरा के घर चली जा है और राखी जी से प्रीता की बात कर हाफी जी ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं ना अब भी लूथरा के यहाँ चली जाती हूँ और और राखी जी से प्रीता और करण की शादी की बात कर लेती हूँ मम्मा मम्मा प्लीज 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 मैं भी आती हूँ ना प्लीज मुझे भी ले चलो ना साथ में तू बिल्कुल नहीं आएगी तुझे तो अपनी जबान पर कंट्रोल ही नहीं है आप कुछ भी बोलूंगी ना तो तू बात बिगाड़ भी सकती है मैं नहीं तुझे ले जाऊँ आज मेरी माँ का ममता भरा दिल इतना कठोर कैसे हो गया हा? अरे मैंने ऐसे क्या गलती की थी जिसके आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हो मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो अपने साथ अगर आपने आज मुझे नहीं ले गए ना मोम तो मैं इन्हीं दीवारों पे अपना सर पटक पटक के खून बहा दूंगी और इतना ध्यान रखना कि मेरे लहू का रंग और तेरे खून का रंग सेम सेम है बस 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 नौटंकी करती है नौटंकी करती है अच्छा ठीक है चल मेरे साथ लेकिन हाँ तू वहाँ पे अपना मुंह जो है ना वो एकदम सिलके रखेगी जो बोलना है वो मैं बोलूंगी तू बिल्कुल चुप रहे आई स्वयं मैं कुछ नहीं बोलूंगी मैं अपना मुंह बंद रखूंगी ठीक है मैं तो डेफिनेटली बोलूंगी मैं सलमान खान थोड़ी ना हूँ जो कमेंट किया तो अपने आप की भी नहीं सुनूंगी तो ये थी करवा चौथ पूजा की कथा अब हम लोग थाली घुमाने की रसम शुरू करते हैं अब आप सब लोग अपने पति के लिए या जिस किसी के लिए आपने ये व्रत रखा है उसकी लंबी उम्र के लिए माँ करवा का आशीर्वाद लीजिए आशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप इतने सालों से हमें लगातार करवा चौथ की कथा सुनाती आई हैं और हर साल आपके मुंह से ये कथा और भी प्यारी लगती है आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति हम सब के लिए एक मिसाल बन गई है थैंक यू सो मच कृतिका शोलिन बेटा यहाँ आना आशा जी ये मेरी भांजी है कृतिका और ये मेरी होने वाली बहू इन दोनों ने पहली बार पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है इन्हें अपना आशीर्वाद दे दीजिए शर्लिन हाँ क्या बात है पुत्र किसे ढूंढ रही हो जिसे ढूंढ रही हो वो अब नहीं मिलेगा वो तो चांद के साथ ही दिखेगा 
कौन अरे पगली ऋषभ और कौन तुम किसी और को ढूंढ रही थी क्या आ, अरे नहीं नहीं आंटी जी आ, मैं ऋषभ जी को ही ढूंढ रही थी इतनी बेसब्री भी मत हो मिल जाएगा उसने कहा था कि वो आएगा आज तक अपना वादा उसने कभी नहीं तोड़ा मगर कब आएगा कैसी लगी आपको ये डेकोरेशन ये सब मैंने की है लाइक जितना मुझे पता था एक्सक्यूज मिया शोलित क्या कर रहे हो तुम यहाँ खाया पिया है नहीं थक जाओ जाओ जाके बैठ जाओ नो आंटी एम परफेक्टली फाइन कहा ना जाओ जाके बैठ जाओ गो नहीं लगता ये ना यहाँ सबके सामने उससे मिलेगी अकेले में मिलेगी कहीं उससे लेकिन फिर ये यहाँ क्यों बैठी है वो पर समझ में नहीं आता उसके आने का इंतजार कर रही है और क्या इतनी लंबी बात कर रही हंड्रेड परसेंट उसी का फोन होगा एक काम करना होगा हमें जाकर उसका फोन चेक करना होगा उससे मैसेजेस भी पढ़ लेंगे नंबर भी निकाल लेंगे सारी डिटेल्स पता चल जाएंगे उस सीक्रेट लवर की आइडिया हमें उससे फोन मांगना नहीं भी बातों में फंसा कर उलझा दो ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका ध्यान फोन से हट जाए तभी मैं आकर फोन उठाकर गायब हो जाऊंगी फिर सब कुछ निकालूंगी डिटेल्स कम इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता मैं से क्या बात बस अब एक बार करा ना कर शोलन को अपनी बातों में उलझा दो करण पुत्र सोफिया तक पहुंची नहीं कहाँ है वो मोम uh, वो, वो नहीं आ पाएगी आई I मीन mean, uh, वो नहीं आ सकती क्योंकि शी इज आउट ऑफ टाउन मेरा बहुत मन था उससे मिलने का मैंने सोचा आज वो हमारे साथ पूजा में शामिल हो जाती तो सबसे मिलना जुलना हो जाता ना uh, कोई बात नहीं मोम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम बुला दूंगा मिसेस शर्मा वो मिसेस शर्मा आप आगे कैसी है हाय 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 कैसा फील कर रही हो टायर्ड ना सच कहूं तो आ, ये भूख के कारण मेरी हालत खराब रखी पर आई एम हैप्पी कि मैं सब कुछ ऋषभ जी के लिए कर रही हूँ ऐसे शर्लिन भाई के लिए तुम इतना सेक्रीफाइस कर रही हो भाई को भी कुछ करना चाहिए आई मीन सम गिफ्ट गिफ्ट आई हैव नो आइडिया पर आई एम श्योर कोई तो प्लान है भी कोई सरप्राइज या या इट मस्ट बी अ सरप्राइज यस वे तेरो आदमी से बात कर रही थी जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा इनकमिंग कॉल्स चेक करती हूं इसमें तो कुछ है नहीं आउट गोइंग आउटकोइंग की लिस्ट भी खाली है कितनी चालाक लूंग रही है आउटकोइंग इनकमिंग सब हटा कर रखा है मैसेजेस मैसेजेस देखती हूँ कोई रिसेंट मैसेजेस है ही नहीं इसका मतलब उस चालाक लड़के ने सारे मैसेजेस भी हटा दिए कुछ नहीं मिल पाया इससे पहले अपना फोन मिस करे उसकी जगह पर वापस रख दे दिया 
कोई मैसेज है प्राइवेट नंबर से हो सकता उसी का मैं रास्ते में हूँ पंद्रह मिनट में पहुँच जाऊँगा मेरा इंतजार करना स्वीट टू तुम्हारा जानू आ रहा है ये तो वही लव बॉय लग रहा है ओ प्राइवेट नंबर है तो नंबर तो पता नहीं लगा सकती लेकिन कोई बात नहीं मिस्टर आई मीन शालिन के जानू मेरे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि तुम पंद्रह मिनट में यहाँ आ रहे हो बस पंद्रह मिनट शालिन उसके बाद तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा